El día 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II de Inglaterra y de todo el Reino Unido de Gran Bretaña murió a la edad de 96 años. En un comunicado oficial, la familia real informó que la reina había fallecido en paz en su castillo real y residencia de verano, el castillo de Balmoral, ubicado en Everdenshire, Escocia. Según la familia, la reina ya hace un tiempo experimentaba problemas de movilidad, lo cual trascendió a lo largo del día. Incluso los médicos de su majestad habían expresado su preocupación. Sin embargo, poco se puede hacer frente a las leyes naturales y del corto tiempo que estamos como seres humanos en este mundo. Y la realeza no es la excepción. Su sucesión quedará a cargo de su hijo Carlos de Inglaterra de 73 años de edad, dejando de ser el príncipe de Gales y quien más tiempo ostentó este título. A lo largo del día han ido llegando mensajes y se han publicado palabras de pronta resignación de diferentes líderes mundiales y organizaciones, pues a lo largo de su vida fue apreciada y admirada por diferentes culturas en todo el mundo. Pero, ¿por qué la reina Isabel II fue tan querida a nivel mundial? ¿Cómo es que una líder monarca se volvió tan famosa y respetada por muchas personas en todo el planeta? Cosa que difícilmente otro líder haya conseguido. Una reina que de joven pasó de dar su servicio de ambulancia durante la Segunda Guerra Mundial hasta ser inmortalizada en una canción de los Beatles durante su reinado. Una reina que lideró durante siete décadas sobre una Gran Bretaña que se reconstruyó después de la Gran Guerra y que perdería su imperio antes de morir a los 96 años en el castillo de Balmoral. Nacida en 1926, Isabel era la hija del segundo hijo del rey Jorge V y tenía pocas expectativas de suceder en el trono, hasta que su tío, el rey Eduardo VIII, renunció a su posición para casarse con la socialite estadounidense divorciada Wally Simpson. Y después de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, Isabel de tan solo 25 años de edad, fue llamada a asumir el trono el 6 de febrero de 1952, comenzando un reinado trascendental. Un reinado que duraría más de 70 años. Soportó a 15 ministros, desde Winston Churchill hasta Liz Truss, convirtiéndose en una institución y un ícono, un punto fijo y una presencia tranquilizadora incluso para aquellos a quienes no les gustaba la realeza. Fue el monarca reinante más largo de la historia británica, famosa por su vida de servicio público, pero también por sus amados corgis y su travieso sentido del humor privado. En medio de una década marcada por cambios sociales y políticos, la reina mantuvo una apretada agenda de deberes diplomáticos, incluida una visita de 10 días a la República Federal de Alemania o Alemania Occidental, que fue la primera visita oficial allí de un real británico desde 1913. Su visita marcó el 20 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, ayudando a simbolizar la reconciliación entre los dos países y reconocer el resurgimiento de Alemania como potencia en Europa y en el escenario mundial. En septiembre de 2015 superó a su tatarabuela la reina Victoria, quien reinó durante 63 años y 7 meses. En 2016, Isabel también se convirtió en la monarca con el reinado más largo del mundo con la muerte del rey Bumidol Adulyadej de Tailandia. En 2022, se convirtió en la segunda monarca con el reinado más largo en la historia mundial detrás del rey francés Luis XIV del siglo XVII, quien asumió el trono a los cuatro años. Como muchos miembros de la realeza de su tiempo y antes, Elizabeth nunca fue a una escuela pública y nunca estuvo expuesta a otros estudiantes. En cambio, fue educada en casa con Margaret, su hermana menor. Entre los que le enseñaron estaba su padre, junto con un maestro principal en Eton College, varias institutrices francesas y belgas que le enseñaron francés y el arzobispo de Canterbury, quien le enseñó religión. La educación de Elizabeth también incluyó aprender a montar, nadar, bailar y estudiar bellas artes y música. Durante la Segunda Guerra Mundial, la joven princesa Isabel se hizo conocida brevemente como número 230873, segunda subalterna Elizabeth Alexandra Mary Windsor, del Servicio de Transporte Auxiliar número 1. Después de meses de hacer campaña para obtener el permiso de sus padres para hacer algo por la guerra, la heredera al trono aprendió a conducir y dar servicio de ambulancias y camiones. 
ella ascendió al rango de comandante junior honoraria en unos meses. Elizabeth a menudo daba la impresión de una conducta seria, pero quienes la conocieron la describieron con un sentido del humor travieso y talento para la mímica en compañía privada. Rowan Williams, el ex arzobispo de Canterbury, ha dicho que la reina podría ser extremadamente divertida en privado y no todos aprecian lo divertida que puede ser. El obispo Michael Mann, capellán doméstico de la monarca, dijo que la reina imitando el desembarco del Concorde es una de las cosas más divertidas que puedes ver. Ian Faisley, el clérigo y político de Irlanda del Norte, también señaló que Elizabeth era una gran imitadora de él. Puede que haya sido la reina, pero también pagó impuestos, al menos desde 1992 cuando el castillo de Windsor, la residencia de fin de semana de la reina, fue arrasado por un incendio en ese mismo año. El público se rebeló contra el pago de millones de libras por reparaciones, pero accedió voluntariamente a pagar impuestos sobre sus ingresos personales. Dijo que cubriría el 70% del costo del trabajo de restauración y también decidió abrir su casa en el palacio de Buckingham al público por primera vez para generar fondos adicionales de las tarifas de admisión. La reina fue bautizada como Elizabeth Alexandra Mary Windsor de York en honor a su madre, abuela paterna y bisabuela paterna. Pero cuando era niña, su familia la conocía cariñosamente como la joven Lilibet. Se decía que era porque no podía pronunciar Elizabeth correctamente. En una carta a su abuela, la reina María, la joven princesa escribió, Querida abuela, muchas gracias por el precioso jersey. Nos encantó quedarnos en Sandringham contigo. Perdí un diente frontal superior ayer por la mañana. Y antes de firmar escribió Love from Lilibet, con amor de Lilibet. El apodo se hizo más conocido después de que el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, nombraran a su hija Lilibet Diana en 2021. Isabel y su esposo, el príncipe Felipe, disfrutaron de una relación estable durante más de 70 años. Una unión que superó con creces los matrimonios de tres de sus cuatro hijos, Carlos, Ana y Andrés. Él ha sido simplemente mi fuerza y apoyo todos estos años, dijo la reina sobre Felipe en su 50 aniversario de bodas. Su historia comenzó en 1939, cuando el príncipe Felipe de Grecia, un apuesto cadete naval de 18 años, fue designado para entretener a Isabel de 13 años por un día. Varios años más tarde, Felipe fue invitado a unirse a la familia real en el castillo de Windsor en Navidad y pronto hizo preguntas discretas sobre si sería considerado un pretendiente elegible, pues parece que tuvo buenas palabras de motivación. La pareja se casó en la abadía de Westminster en 1947, cuando Felipe murió en 2021 a los 99 años, Elizabeth describió su fallecimiento como un enorme vacío en su vida. Elizabeth nació el 21 de abril de 1926, pero a veces era confuso para el público saber cuándo celebrar. No había un día universalmente fijado para su cumpleaños oficial. Es el primer, segundo o tercer sábado de junio y lo decidió el gobierno. De hecho, en Australia, su cumpleaños se celebró el segundo lunes de junio, mientras que en Canadá se marcó un lunes del 24 de mayo o antes del cumpleaños de la reina Victoria. Solo la reina y sus allegados celebraron su cumpleaños en reuniones privadas. Es bien sabido que a Isabel le encantaban los corgis. Según los informes, la princesa Diana llamó a los perros la alfombra móvil de la reina, porque la acompañaban a todas partes. Fue dueña de más de 30 corgis a lo largo de los años. También tuvo dos dorgis, cruces de Dutch Hound y corgis, llamados Candy y Vulcan. La reina inevitablemente se convirtió en el tema de las canciones pop. Los Beatles la inmortalizaron con el irónico Su Majestad, llamándola una chica muy agradable, aunque no tiene mucho que decir. La breve canción cantada por Paul McCartney y grabada en 1969 apareció al final del álbum Ivy Road. Otros tratamientos musicales no fueron tan amables. La canción antimonárquica de los Sex Pistols, Good Save the Queen, estrenada justo antes de su jubileo de plata en 1977, fue prohibida en la televisión británica.
En febrero de 2022, Inglaterra comenzó una serie de celebraciones para conmemorar los 70 años de la reina Isabel II en el trono. El 2 de junio se organizó un desfile militar con 1.400 soldados con gorras de piel de oso, músicos y 240 caballos, un sobrevuelo de la Royal Air Force y un saludo de 82 cañonazos para honrar al monarca de 96 años. Londres incluso presentó un desfile de Corgis, con más de 30 caninos de patas cortas marchando en una procesión. El deceso de la soberana ha congregado a miles de personas ante el Palacio de Buckingham para despedirla. En una jornada en la que incluso el oscuro cielo británico y la lluvia parecen haber querido despedirse de una jefa de estado que guió al país durante 70 años. Esto fue Universe Planet, nos vemos en el próximo video.